अल्फाज लेना है सब ने अपनी अलीजेंस एक दफा फिर लिविंग हेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी आर प्लेजिंग आर अलीजेंस टू आर कंट्री टू आर लीडर इमरान खान हम इमरान खान के शाना बशाना और कदम ब कदम चलेंगे वो कहते हैं कि हमें इमरान खान दे दो मैंने इराकियों से बात की मैंने तुर्कों से बात की तुर्क रजब तैयब अरदान को इतरानी मानते जितना कहते हैं कि हमें एक बंदे से इस्लामी उम्मा को जो इकट्ठा करेगा वो इमरान खान है ये जो पूरे एक साल का ट्रेलर आपने देखा है पूरे एक साल के ट्रेलर में जिसने जावेद ने सेक्रीमेंटो से बड़ी नजमें लिख डाली है इस पूरे एक साल के ट्रेलर में टारगेट इमरान खान था पहले दिन से उसे मुल्क दुश्मन साबित करना था That's why you came out here today. Number two, we came out here to demand the release of Imran Khan. Right? Number, Number three, we came, came here today to demand free and fair elections in Pakistan. That's our only. We are not asking anybody's help to bring Imran Khan back. That's not our agenda. The people of Pakistan will bring Imran Khan back. आप सब मैं इस जगह अपने देश, अपनी मदरलैंड के जख्मों की खैर मनाने के लिए कटे हुए हैं और वो जो पाकिस्तान में बैठ के आजा आसफ नानी सच कहता है कि ये कुम्बरा लोग हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो ओवर चीज हैं ये जो ओवर चीज हैं ये मुल्क के हाफ़ज़ू हाफ़ीज़ हैं इनका ईमान बिल यकीन है इनका ईमान बिल यकीन है इमरान खान ही मुल्क का अमीन है वो इकबाल का शहीन है वो सादक व अमीन है इमरान खान इज एन ऑनेस्ट मैन ही इज एन इनोसेंट मैन ही हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन ही इज द ओनली पर्सन दैट आई नो ऑफ हु हैज बिल्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड he has treated his cancer hospitals have treated hundreds of thousands of cancer patients and saved tens of thousands of lives other than than Don, uh, Danny Thomas of St Jude's Hospital i don't know of anybody who has built cancer hospital european leaders like president macron of france prime minister sonic of england these countries call themselves as human, uh, human rights champions but why are they quiet now when it comes to pakistan people of pakistan and the state of pakistan for the past 70 years has talked of the self the right of self determination of the kashmiri people but now the people of pakistan need the self determination what is self determination if people of pakistan cannot decide their future cannot decide their fate cannot decide a government of their own choice whether in a province or in the center that means people of pakistan have been denied the right to self determination and this is white house responsibility to get involved in pakistan to ensure timely within the constitutional limit the free fair credible elections so we get disappointed when we see the donald bloom the respected us ambassador meets the election commission of pakistan and the chief election commissioner refuses meeting the president of pakistan for fixing a date for the election in pakistan bharpur taaliyon mein आप सब के चहीते जनाब डॉक्टर मोई पी जाना साहब अस्सलाम वालेकुम बिट ऑफ कंफ्यूजन के उर्दू में मुझे यहाँ बात करनी चाहिए या अमेरिका की मुनासिबत से अंग्रेजी में बात करनी चाहिए उर्दू उर्दू में ही बात करते हैं आई एम ऑनर्ड आई एम ग्रेटफुल टू बी स्टैंडिंग हेयर विद द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का 
जिन्होंने मुझे यहाँ के यहाँ बोलने का यहाँ खड़े होने का आपके साथ मौका दिया आई अंडरस्टैंड आप में से सभी लोग वॉशिंगटन में नहीं रहते दूर दूर से मुख्तलि शहरों से यहाँ पे आए हैं और एक खास मकसद के लिए कॉज के लिए आए हैं पाकिस्तान के कॉज के लिए आए हैं ऑफकोर्स इमरान खान इम्पोर्टेंट है लेकिन इमरान खान जी का कॉज नहीं है ये कॉज पाकिस्तान का कॉज है लेकिन ये दिन इसलिए भी मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वाइट हाउस के करीब हैं वाइट हाउस के करीब खड़े होकर हम एक पोजिशन एक पटिशन एक रिक्वेस्ट सामने ला रहे हैं और वाइट हाउस की अगर हम तारीख देखें तो वाइट हाउस ने दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी के लिए जमहूरीत के लिए उसको फैलाने में उसे डीप करने में उसके डिफेंस के लिए वाइट हाउस ने बड़े इकदाम लिए हैं और वाइट हाउस की अपनी एक सिग्निफिकेंस है इसकी तारीख है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पांच मिलियन अमेरिकन जमहूरीत की खातर उस जंग का हिस्सा बने एक लाख से ज्यादा अमेरिकन ने अपनी जिंदगी कुर्बान की जमहूरीत के लिए प्रिंसिपल ने उसके बाद से हर जंग में दूसरी जंग अजी में सोलह मिलियन एक करोड़ साठ लाख अमेरिकन उस जंग का हिस्सा थे जो जमहूरीत और लिबरल डेमोक्रेसी के लिए लड़ी गई कोरियन वॉर में छह मिलियन अमेरिकन ने हिस्सा लिया पचास हजार से ज्यादा ने अपनी जानों का कुर्बानी दी वियतनाम की जंग में तीन मिलियन अमेरिकन जो हैं वो लड़े जमहूरीत के कॉज में और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कई मौाक सिक्सटीज में फिर सेवेंटीज एटीज में फिर उसके बाद नाइन अलेवन के बाद पाकिस्तानी कौम अमरीका के साथ खड़ी हुई जमहूरीत के डिफेंस के लिए एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यही अमरीका की पोजिशन है फॉरन पॉलिसी में यही वाइट हाउस की पोजिशन है यही झगड़ा है वाइट हाउस का चाइना के साथ रशिया के साथ कोरिया के साथ यही बेसिस है यूक्रेन की जंग की कि अमेरिका लिबरल डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को डिफेंड कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के कॉजेज में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है जो हम यहाँ आए हैं मैं इसी दिन की और इस जगह की मुनासबत से ये बात करना चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे क्यों आए पाकिस्तानी एक चीज का मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर दूं फिर उसके बाद शहबाज दिल बहुत खुल के जरा उसको सियासी रंग से देखेंगे चीजों को लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखूं एक कंफ्यूजन मेरे जहन में ये भी थी कि मैं किस कैपेसिटी में किस रोल में मैं यहाँ खड़ा हूँ बिकॉज गुजशत बीस बरस जो सहाफत की लिखा एडिटरशिप की मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं तो फिर मैं यहाँ पर किस रोल में किस कैपेसिटी के अंदर खड़ा हूँ ये एक नेचुरल क्वेश्चन है और वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 2008 के बाद से हर पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स ने फेडरल गवर्नमेंट्स ने मुझे कोई ना कोई सियासी रोल ऑफर किया और मैंने कभी उसका मंजूर नहीं किया लेकिन मैंने उनको पोलाइटली रिफ्यूज किया तमीज से लेकिन कभी उसकी कोई ब्रॉनी पॉइंट्स नहीं लिए और मेरा ऑर्गूमेंट ये था कि मेरा रोल किसी हुकूमत में और सियासत में आना नहीं है मेरा रोल एक पॉलिटिकल कमेंटेटर का है जिसने तमाम साइट्स के ऊपर तनकीद भी करनी है और तमाम साइट्स के साथ अपना रिलेशनशिप भी रखना है मुझे मेरी एक मीडिया स्पेस चाहिए एक्सप्रेशन की स्पेस चाहिए सोचने की स्पेस चाहिए और बाय एंड लार्ज 2022 तक पाकिस्तान में ये स्पेस किसी न किसी फॉर्म में थी कम हो गई थी श्रिंक हो गई थी लेकिन ये स्पेस एग्जिस्ट करती थी और जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा अक्टूबर 2022 में अरशद शहीद अरशद शरीफ की असैसिनेशन और मर्डर के एक दिन के बाद उस वक्त तक बाय लार्ज हम समझते थे कि पाकिस्तान में ये स्पेस एग्जिस्ट करती लेकिन शहीद अरशद शरीफ की शहादत से पहले भी ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान में हुए स्टार्टिंग फ्रॉम मई टू जब एक रात में चार से ज्यादा घरों में पंजाब में पुलिस ने रेड किया दरवाजे तोड़े औरतों बच्चों को हरासा किया लोगों को मारा पीटा लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए मैं एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं मेरा ख्याल था यू विल स्पीक इन इंग्लिश ताकि वो ऑन रिकॉर्ड में आए लेकिन रहता है 
my thought ji so i thought that since since all of you have called united states your home since all of you have called united states your home and i have come across people who came here in a suitcase with less than 1000 dollars and they have pursued the american dream of the pursuit of happiness and i have come across people who came here in a suitcase or maybe in a thousand dollars but they became millionaires over here this is what the american dream has been and today if many of you are here you are here because you have your families you have your friends you have your business partners you have your interests in pakistan but above all you have your identity in pakistan which you think is under threat that is why you are here that is why you have chosen to be next to the white house because you want to register a point to the white house what is that you expect from the white house that is why i have given the background that how white house since the days of utro wilson before the first world war has taken a clear position for the defense of democracy for the deepening of democracy for the entrenchment of democracy and this is what i mentioned and when i mentioned the 5 million americans participated in the first world war on the principle for the defense of liberal democracy on the principle of fighting the fascism when 16 million americans participated in second world war they were fighting against fascism they wanted to defend the liberal democracy in europe in asia in africa and when they fought in korea and when they fought in vietnam the principle was the defense of liberal democracy you are here for the defense of the liberal democracy this is what i wanted to emphasize this is not a pakistan's internal struggle if in a country of the size of pakistan of 240 to 250 million people that has stood with united states throughout its history if liberal democracy cannot be defended in pakistan where else the white house will be able to defend the principle of liberal democracy yeah. Yeah. it is not just the murder of media or the assassination of arshad sharif but the sequence of events that started to take place in pakistan after may 2022 the season of beatings on the road of arrests of detentions of abductions of people disappearing without any due process of law when men were hung upside down stripped naked i mean i just mentioned few names and all the scenarios will come in front of your eyes when i mention imran riaz khan when i mention arshad sharif when i mention jamil farooqi when i mention dr shahbaz gilli and then after may 9th the 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 the, uh, the the unleashing of terror of the state against the people of pakistan this is what i think you are here for to demand from the white house that we want white house not to ignore what is happening in pakistan we want to we want white house to become engaged with pakistan we want white house to direct the secretary of state to become engaged with pakistan when we see in what is this what is happening in pakistan the human right violations which i just mentioned the violation of the dignity of home the way women have been treated the way still hundreds of men and women are in arrest under including many women when you think of khadija shah when you think of alia hamza when you think of sanam javed you know they are still under arrest so you are here for the defense of human rights for the defense of democracy and these are essentially the values that have resonated with the american system and with the white house for the past 100 plus years that is why you and the white house the white house really believes in what it says that you are here only to further the agenda of the white house we are not taking a position against the white house we are taking a position what white house told us it believes in from the days of utro wilson harry truman franklin delano roosevelt from the days of you know jimmy carter from the days of all the presidents president obama so we are here resonating with the american values and demanding that the white house has to take a special interest maybe a point a special point plan to look at what is happening in pakistan two more lines and i finish the situation is this despite all what is happening in pakistan the only solution for the problems of pakistan is free fair and transparent election let let there be a government whosoever it is that represents the people of pakistan
people of Pakistan and the state of Pakistan for the past 70 years has talked of the self, the right of self determination of the Kashmiri people, of the occupied Jammu and Kashmir. I am a Kashmiri. My family is from the occupied Jammu and Kashmir. But now the people of Pakistan need the self determination. What is self determination? If people of Pakistan cannot decide their future, cannot decide their fate, cannot decide a government of their own choice, whether in a province or in the center, that means people of Pakistan have been denied the right to self determination. And this is White House responsibility to get involved in Pakistan to ensure timely, within the constitutional limit, the free, fair, credible elections. So we get disappointed when we see that Donald Bloom, the respected U.S. ambassador, meets the election commissioner of Pakistan and the chief election commissioner refuses meeting the president of Pakistan for fixing a date for the election in Pakistan. We know, we know this thing that the IMF deal which this regime in Pakistan got was not possible without serious efforts on part of the U.S. Treasury. So we are surprised when the White House or the State Department tell that they cannot tell the government of Pakistan for the elections within the constitutional limit. So this is why we are here. We think the solution is the release of all political prisoners including the former Prime Minister Imran Khan, which is one of the most unjust cases where a former Prime Minister and the former Foreign Minister of a country have actually been arrested for violating the official secrets. It has never before happened that a Prime Minister and a Foreign Minister of a country, and the interesting thing is this complaint is not coming from the Ministry of Foreign Affairs. If anything, if cipher was an issue, it should have been an issue for the Ministry of Foreign Affairs. But the Ministry of Foreign Affairs has never launched a complaint in Pakistan. It is the Ministry of Interior of the PDN government that launched that complaint. So these are some of the points I think we need to reassert. And I believe that a, that a memorandum will also be delivered to some representative from the White House today. So I wish that we, our voice reaches the White House presidency. Thank you so much.